ሁላችንም እንደምንናቀው የቆሮንጦስን መጽሐ የቆሮንጦስን ቤተክርስቲያን ጳውሎስ ራሱ እነሱ መካከል ተቀምጦ አንድ 18 ወር ማለት አንድ አመት ከስድስት ወር በመካከላቸው ተቀምጦ የመስረታት ቤተክርስቲያን ነች ይቺ ቤተክርስቲያን የመስረታት ችግር የለባትም በትክክል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ቁጭ አርጎ ያስተማራቸው ሰዎች እንደሆኑ ይታወቃል የቆሮንጦስ ቤተክርስቲያን ችግር ግን የያስተምሮች ችግር ወይ የመስረት ችግር ሳይሆን የእድገት ችግር ነው የመሰረት ችግር ለምን እንደሌለ ይልባት ያልኮብላቾ በጠይቁኝ እዛው አንደኛ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 10 ላይ እንደ በላሃተኛ አናጢ መሰረትን መሰረት ብሎ ይናገራል ጥሩ መሰረት ነው የመሰረተው በዛ ቃል በኢትዮጵያ ላይ ግን በኢትዮጵያ ነው አላደግችም አልተለወጥችም ለዛ ነው በኢትዮጵያ ብዙ መከፋፈል ችግር የምናየው እንደምታዩት የቆሮንጦስ በኢትዮጵያ ችግር ይሄ ነው አይባለም ማለት በጣም ብዙ ነው ለምሳሌ ከመዕራፍ 1 ጀምሮ እስከ መዕራፍ 4 ብናየው መከፋፈል በሰው ሲከፋፈሉ ነው ምናየው የገለ የገለ የኔኝ ይላሉ አምስት እና ስድስት እንደሞ ስናነብ ስለ ዝሙ ጠንቅና እርስ በርሳቸው ፍርድ ቤት ሲጓተሱ ነው ምናየው እዛ ላይ ከዛ ቀጥሎ 8 9 10 11 ቁጥር 1 ድረስ ብናየው ለጣውት የተሰዋ ስጋስ ለመብላትና የራስን መብት ስለ መቶ ነው የሚነገረው ከዛ 11 ሁለት ሐሳብ ነው ያዘው 11 ከሁለት ጀምሮ እስከ 16 ቤቶች ሴቶች በቤተክርስቲያን እንዴት መሆን አለባቸው የሚልነው ከዛ ቀጥሎ ያለው ደግሞ የጌታ አራት ነው የሚነገረን ይሄ ግልጽ ነው ሉላችንም የታወቀ ነው 12 13 14 ስለ ጸጋው ነው አይደለም ይነገረን የእግዚአብሔር ጸጋና እንደ አጠቃቀሙ የጸጋ ስጦታዎችና አጠቃቀማዎችን ይነገራናል 15 ስለ ሙታንትን ሳይ 16 ሰላምታና ማበረታቻ ነው አብዛኛው የታችሁታ ችግር ነው የቤተክርስቲያኑ ስለዚህ የቆሮንጦስ ቤተክርስቲያን ይሄ ነው መልእክቱ ብሎ ለማስቀመጥ በጣም ከባድ ነው እቺ ነው ችግሩ አብሎ ብዙ ነው ችግራቸው የቤተክርስቲያኑ ችግር ግን ጳውሎስ ለምን እንደነ ጻፈላቸው ብለን መጽሐፉ ለሁለት ክፍለ ማየት እንችላለን ለምን እንደነ ጻፈላቸው ጳውሎስ ከመዕራፍ 1 እስከ መዕራፍ 6 ብናየው ከ ከ ከሰማው ነገር ተነስተው ነው ጻፈላቸው በመካከላቹ መለያየት እንዳለ ይላቸዋል አንደኛ ቆንጦስ መዕራፍ 1 ቁጥር 11 ላይ በመካከላቹ መለያየት እንዳለ የቆሉ ሰዎች ነግረውኛል ይላል አንድ አንድ ያገልግሉት ከሰውም ሰምተው ጥሩ ነው የምንሰማቸው ሰዎች መብራት ነው እንጂ ጥሩ ነው ጌታ ተናገረኝም ግን ጋሽ ገረኝ ነገርኛ ብሎ ማገልገል ጥሩ ነው ችግር የለውም ክፋት የለውም ለማለት ነው ስለዚህ ነግሮኛል ይላቸዋል ከሰባት ጀምሮ እስከ 16 ያለው ደግሞ ከጻፉለት ነገር ተነስተው ነው ይጽፍላቸው ምራፋ ሰባት ቁጥር 1 ላይ ስለጻፋችሁ ልኝስ ነገር ይላቸዋል እንግዲህ የክፍሉ ሐሳብ ይሄ ነው ግን ዛሬ የምናገርበትን ምዕራፍ 9 ቁጥር 24 እና 27 እናገርበትን ዝም ብየ ሰውን ሐሳብ እናገር ሙሉ መልእክቱን ስለማታገኙት ትንሽ ወደ ኋላ መመለስ መቻል አለብን ስምንት ነው የዚህ ሐሳብ ሙሉ ሐሳቡ ስምንት 9 10 11 እስከ ቁጥር 1 ነው ግን ለዛሬ ሰብሰብ ለማድረግ ስምንትንና 9ን እናየዋለን ጥያቄ ነው የሚጠይቁት ስምንት ላይ ልክ ላይ መጽሐፍ ቅዱስ ያዘችው ሰዎች ካላችሁ ጥያቄ ነው የሚጠይቁት ጳውሎስን ለጣውስ ለተሰዋ ስጋ መብላት ይቻላል ወይስ አይቻልም ነው የሚሉት አይደል ጥያቄያቸው ይሄ ነው ግን ከዛ በፊት ምናልባት ሐሳቡን ለማያያዝ ቆሮንጦስ ቤተክርስቲያን የምትባለው አመትታወቀ በብዙ ነገር ነው ግን ለዛሬ ሁለቱ ልንናገር አንድ በአትሌቲክስ ውድድር ተታወቀ ተታወቀልች አትሌቲክስ ምድረግባ ከሰማ ነች ቆሮንጦስ አንዱ ይሄ ነው ሁለተኛዋ በጣም ጣውት የሚመለክባት ማገር ነች ወደ 20 የሚሆኑ ጣውታት አሉ ከነዛ መካከል አንዷ አፍሮዳይት ትባላለች በጣም የገነነችው ማለት ነው የፍቅር አምላክ ይሏታል በዝምቡት ነው የምትመለከው እዛ ከሚመጡ ወንዶች ጋር ሴቶች አሉ ወደ 1 ሺህ የሚሆኑ ሴቶች አሉ ከነሱ ጋር እየተኙ ዝምቡት ይያረጉ ነው የሚያመልኳት የፍቅር አምላክ ብሎ ስለሚያስባው በዚህም ትታወቃለች በሁለቱ በአትሌቲክስ በጣውት በኋላ ለምንናገረው ነገር ድጋፍ ስለሚሰጠኝ ለጳውሎስ ጥያቄ ነው የሚያቀርቡለት ለጣውት የተሰዋ ስጋ መብላት ተፈቅደዋል ወይ ነው ጥያቄያቸው በነገራችን ላይ ጳውሎስ ይመለስላቸው ተፈቅዷል አልተፈቀደም አላላቸው ትጀምር አንድ አንድ ጥያቄ መልስ ይሉ የውነት አንድ አንድ ሰው አሁን አውራ አውራና ምን ቢየ ነው ማስረዳው ያለው አንድ አንዱ ነገር በፍጹም ማታስረዳዋቸው ብዙ ነገሮች አሉ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ማብራራልን ማለት ነው መጀመሪያ ሲጀምር እግዚአብሔር እንድናቀው ነው አጀንዳው እንጂ ጥያቄዎቻችን ሁሉ ሊመልሰር ነው በደላንም ጥያቄችንም ተመልሶ ይሄ አይደለም 
ጥያቄው ግን ቀላል አይደለም አንዳንድ ጥያቄ አይመለስ ይሁን ነጭ አሁን እኔ ባለፈው ሳምንት ከአንዳንድ ሰዎች ጋር ሳውራ ነበር ከክርስቲያኖች ጋር አንዳንድ ይብንጠጣም እንችግራለሁ አይደል አመልሳላችሁ ደሞ አንዳንድ ማም ዘፈን ምን ይችላል አንድ አንድ ዘፈን እየመረጥን ብንዘፈን ወይ ተማር ልጅ ለምሳሌ ምን ይችላልው እኔ ሲጀምር ገና መጻፍ ሁሉ ሰው መጨረስ ነው አሁን መጥጥ ላይ ምን ሄደው እኮ እንደው ኖራ ኖራ እንኳን እጥያቄ ቢመጣ ጥሩ ነው ገና እኮ አልጀመር ነው ገና አልጀመር ነው እና አንድ አንዱ ጥያቄ መልስ የለው ላንዳን ጥያቄዎች መልስ መፍትሄው ማድረግ ነው አለቀ ላንዳን ጥያቄዎቻችን መልሱ ማድረግ ነው ማድረግ ነው በቃ ለምሳሌ ጳውሎስ ሲናገር ለኔ ይጠቅመኛል በእያ ያስኩትም ስለ ጌታይ ለሱኩ ይጠቅመዋል ስለ ጌታይ ስም እንደ ጉድፍ ይላል እሱም ይጠቅመው ለሱም የሚያኖረው ግን እንደ ጉድፍ ስለ ጌታይ ይላል ማደግ ነው ተፈቅዷል አልተፈቀደ ልብላ አልብላ ደሞኛ አምር ብን ማሁን የውነት ወደ ዓለም ብን ሄድ ብዙ ነገር ተለውጧል እኮ የውነት ዳንሱ ተለውጧል አሁን ግን ምን ምን ነው እና አርጎ ዓለም ሄድ የውነት እ ብዙ አንስ ማማ አንግ ባባ የውነት ካለም ጋር ዝም ብለን ብኖር ነው ምሻሉ ለጌታ ምጣጣ ላይ ተጣም የተባለ ሲሆን ብዙም ብሎ ለጌታ መኖር ወደ ጌታ ማድረግ በጣም ጌታ ይብራልን ሲሄድ የተከለከለ ነገር አይደለም የተፈቀደ ነገር ራሱ ንቀንም ነው ሄደው አይደለም የውነት እና ተፈቅደው አለው የሚል ጥያቄ ነው የጠየቁት ጳውሎስ ተፈቅደው አለ ተፈቀደ ማለም ያላቸው ግን በብዙ መንገድ ሊያስረዳቸው ሲሞክር ነው ያለው ጳውሎስ ያው ሚናገረው ነገር በጣም ደስ ይላል ምራፍ 8 ቁጥር 1 ላይ እዛው ላይ ጳውሎስን የሚጠይቁት ምንድን ነው 8 1 ላይ ለጣውስ ስለተሰዋ ስጋ ሁላችንም ዕውቀት እንዳለ እናውቃለን ዕውቀት ያስታብያል ነገር ግን ያንዛል ማንንም አንዳች የሚያውቅ ቢመስለው ሊያውቅ እንደሚገባ ግን አላወቀ ማንንም ግን እግዚአብሔርን ቢወድ እርሱ በርሱ ዘንድ የታወቀ ነው እዚህ ክፍል ላይ ከአንድ እስከ 3 ያለ ልጅ ቁጥር ላይ ዕውቀት እናውቃለን ዕውቀት የታወቀ ምት በተረጋጋሚ ያለ የነዚህ ሰዎች ጳውሎስ አሁን ሚላቸው ምንድን ነው ለጣውስ ለተሰዋ ስጋ ስለመብላት ሁላችንም ዕውቀት እንዳለን እናውቃለን ይሄ ጥያቄ የለው ለጣውት የተሰዋ ስጋ መብላት ምንም ክፋት እንደለ የለው ሁላችንም እናውቃለን ዕውቀት ዋለን ነው የሚላቸው ጳውሎስ ብትበሉም ምንም ክፋት እንደለ የለው ጥያቄ የለው ምንም ችግር የለው ነው የሚላቸው ጳውሎስ ሲጀምር ማለት ነዚህ አድገናል ተለውጣናል የሚሉ ሰዎች ነው በነገራችን ላይ ቻሌንጅ የሚያደርጋቸው ችግር የለውም ይላቸዋል በትበሉም በጠጡም ምንም በታረጉ ክፋት የለውም ለጣውት የተሰዋው ነገር ካንድ እስከ 6 ያለው ይሄንን ነው የሚነግራቸው ቁጥር 4 እንግዲህ ለጣውት የተሰዋን ስጋ ስለመብላት ጣውት ሁሉ በአለም ከንቱ እንደሆነ እነሱም ያቁጥቀ ተይን ነው በጣም ጣውት ሁሉ ጣውት ሁሉ በአለም ከንቱ እንደሆነ ከአንዱም በቀር ማንንም አምላክ እንደሌለ እናውቃለን መቼም ብዙ አማልክት ብዙ ጌቶች አሉ ነገር ግን በሰማይም ሆነ በመድርም ሆነ አማልክት የተባሉ ምንም ቢኖሩ ለእኛስ ነገር ሁሉ ከእርሱ ይሆነ እኛም ለእርሱ ይሆነን አንድ አምላክ አለ ነገር ሁሉ በእርሱ በኩል ይሆነ እኛም በእርሱ በኩል ይሆነን አንድ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አለ ብሎ ነው የሚነግሩት ትክክል ናቸው ምንም አሁን የጣውት የሚባለው የጣውት የተሰዋ የሚባለው ምንም ጣውት የሚባለው ነገር ምንም ነገር እንዳልሆነ እናውቃለን እንዶ ዝም ብሎ ሰው ይፈራ ይፈራቸዋል እንጂ የሚፈሩ ማደሉም የሚያስደነግጡም ማደሉም ምክንያቱም ሁሉን የፈጠረ የሁሉ ባለቤት የሆነ እኛም የሱ ይሆነ እሱም የኛ ይሆነ ሁሉን ነገር የፈጠረ አንድ አምላክ አለ እሱም እግዚአብሔር ይባላል ስለዚህ ምንም አንፈራ ምን በላለን ምን ችግር አለ ወቀታቸው ይሄ ነው ትክክል ነው ቁጥር 7 ነገር ግን ይህ ዕውቀት በሁሉ ዘንድ የለም ይላል እንዴት ደስ ይላል ይሄ ዕውቀት በሁሉ ዘንድ ግን የለም ይላል ጳውሎስ የውቀት በሁሉ ዘንድ አይገኝም 
አንዳንዶች ግን ጣዖትን እስካሁን ድረስ ስለለመዱ ለጣዖት የተሰዋ ነው ብለው ይበሉና ህሊናቸው ደካማ ስለሆነ ይረክሳሉ ጳውሎስ ምናገረው ነው አንዳንዶች ገና ናቸው በመንፈሳዊ ህይወታቸው ለጣዖት የተሰዋ ነገር እንኳን ከበሉ በኋላ ህሊናቸው ግን አርፍም ህሊናቸው ይወቀሳል እንደዚህ አይነት ሰዎችን በመካከላችን አሉ ብሎ ይነግራቸዋል ጳውሎስ ቀጥሎ እዛው ስምንት ላይ መብል ግን ወደ እግዚአብሔር አያቀርብም ባንበላም ምንም አይጎዳንም ብንበላም ምንም አይተርፈንም ዳሩ ግን ይህ መብታቹ ለደካሞች እንቅፋት እንዳይሆን ተጠንቀቁ ይሄ ነው የሚላችሁ ዳሩ ግን ይሄ መብታቹ ለደካሞች እንቅፋት እንዳይሆንባቸው ግን ተጠንቀቁ ይላችኋል ጳውሎስ መብታቹ ለደካሞች እንቅፋት እንዳይሆንባቸው ግን ተጠንቀቁ አንተ ዕውቀት ያለ ለጣውት ቤት በማዕድስ ትጥቀመጥ አንድ ሰው ቢያይ ይደካማ ሰው ቢሆን ለጣውት የተሰዋውንም ለመብላት ህሊናው አይታነጽበት ምን ነው የሚለው አንተ ቁጭ ብለህ ለጣውት የተሰዋውን ስጋ ስትበላ አንድ በመንፈሳዊ ህይወቱ ህሊናው ደካማ የሆነ ሰው ቢያይ አንዱ በቆሮንጦስ ማህበረሰብ እንዳልኳችሁ ወደ 20 የሚሆኑ ጣውቶች አሉ ለጣውታቱ የሚቀርብላቸው ምግብ አለ የሚታረድላቸው ስጋ አለ ታርዶ ለጣውተ የሚገባው ነገር ሁሉ ከቀረበላችሁ በኋላ እዛ ላሉ ውስጥ ለአገልጋዮቹም ይሰጣቸዋል እነሱም ይበሉና የተረፈ ነገር ካለ ወደ ገበያ ነው የሚወጣ ገበያ ላይ ይወጣው ነው እንግዲህ ሄደው እነዚህ በመንፈሳዊ ህይወታቸው አድገናል ተለውጣናል የሚሉ ሰዎች ቁጭ ብለው ለካገራችን አንቁር እንደሚበላው ቁጭ ብለው የሚበሉት ማለት ነው እና ገና በጌታ ሐፃናት ይሆኑ ህሊናቸው ደካማ ይሆኑ ሰዎች ሲያዋቸው ወይቁ ምን ችግር አለው ፓስተር ገበያ ራሱ ቁጭ ብለው ይበላል እንዴ ነብዩ ራሱ አታዩ የተባባሉ ማለት ነው። እንዲህ ስለበሉ ቁጭ ብሎ ሲያዩአቹ ህሊናቸው አይደክምባቸው ሞይ ህሊና እንደው አይሳሳቱ ሞይ ይሄንን ለማድረግ አይደፋፈሩም ሞይ የሚል መልእክት ነው ያለው ጳውሎስ ለጣውት የተሰዋ ለመብላት ህሊና አይታነጽበት ምን በአንተ ዕውቀት ይደካማ ይጠፋል እርሱም ክርስቶስ የሞተለት ወንድም ነው እንዲሁም ወንድሞችን እየበደላችሁ ደካማም የሆነውን ህሊናቸውን ያቆሰላችሁ ክርስቶስን ትበድላላችሁ ሰውየውን ብቻ አይደለም ክርስቶስን ትበድላላችሁ ስለዚህ መብል ወንድሜን የሚያሰናክለው ከሆነ ወንድሜ እንዳይሰናከል ለዘለ ዓለም ከቶ ስጋ አለብላ ለጣውት የተሰዋኩ አይደለም ጳውሎስ አሁን ይያል ያለው ለጣውት የተሰዋ ሌላ ጉዳይ ነው መተው ለዘለ ዓለም ግን ስጋ የተባለ ነገር አለብላ ወንድሜን የሚያሰናክለው ከሆነ አቃለ ያለንበት ሀገር በጣም መብት የሚከበርበት ሀገር እንደሆነ አቃለ ግን ስንቶቻችን መብቶቻችን ለመጣል ፈቃደኞች ነን ስንቶቻችንን سنበደል ቶሎ ሶሎ ሄን ይለህሊናችን ላይ 911 ይመጣል አንድ ያስገብቶ ቢሉልኝ ምን ምን ግደለም ለጌታ ስለ ምን ስንቶቻችን ነን ግደለም ደሞ መጣፍ ሲናገር እኮ ጌታ ራሱ በቀል የኔ ነው እኮ ነው ያልወር በነግራችን ላይ የእንዶ ያሳዘንን ሰው የራሱ ተበቃለው ብንለቆኛ በቀል ራሱ አንቺ ልበዝ አምብሊም በቀል አይሉት ምን አይሉት ማለት ነው ለጌታ ስንት ሆነው ጥሩ ጌታ ራሱ በቀል የኔ ነው ብሏል ስንቶቻችንን መብቶቻችንን እንጥለን እየተቀመጥ ነው ዛሬ የኡነት ማለት ነው ስንቶቻችንን ተቀያይመን ከሰው ጋር ተጣልተን የኡነት ለጌታ ስንል ሁሉን ረግፍ አርገን ጥለን ተተነው እንደበደለችን ይያወኩኝ ማለት ነው ያሳዘነችን ይያወኩኝ በነገራችን ላይ የጌታ ምህረት የተለየ ምህረት ነው ታቃላችኋል እንዴት ማለት መስላላችሁ ምሳሌ ለሆነ ሰው ለባክ ለሆነ ጉዳይ 2000 ዶላር አስፈልገም ብሎ ጠየቀ ሰጠ ከዛ ብሩን ከተቀበለ በኋላ መመለስ አልቻለም በቃ ተተለያያችሁ ጠፋ ሰውዩ በኋላ በስንት ምልጃ መታረቅ አለባችሁ ተብላችሁ በስንት ምልጃ ተጋላኛችሁ እና ቁጭ ብላችሁ አወራችሁ አላችሁ እንዲያብደራችሁ ቁጭ ብላችሁ አወራችሁ ተነጋገራችሁ ብዙዎቻችን እንዴት እንደምንል ታቃላችኋል ይቀር ይያለው ሁለተኛ ግን እናንተ በገንዘብ ጉዳይ ነው ምንለው ይሄ ሙሉ ይቀርታ ይባላል እንደዚህ ይሄ ሙሉ ይቀርታ አይደለም ይሄ ሙሉ ይቀርታ እንደሱ ይያለ እግዚአብሔር ቢመረንስ 
ተናናልኩ እየቶ እየማረ ቅርጅ ይቅርጅ ያለን ሆነ ግን سنታረቅ ባለፈው ባረከው ነገር አዝኛለሁ እዚያ ጋር ደግሞ 2000 ዶላር አንዴት ልጅ መጣን ታላ አስተቃዋል ግን ይቅርብ ይያለው በእኔ ቀጥለው ግን ከሸገረ እኔ ያለውለ እንዳት በደረጃ ይሄ ነው ሙሊ ቅርታ ይሄ ነው የብዙቻችን ደስ አይደለም ታቀላላችሁ አንተው የኡነት መብታችን አረ መብት መርት መብት እንዴ ነው የሚተው በፍጹም መብት አይተው ምንም ዋጋት አይደለ አንገት ላንገት ያይዘ እህ አንዱ እንዳለው ወይ ያለ አሜሪካው ነኝ ቄራ ባገኘው ያሳየው ነበር እንዳለው የኡነት አንዳንዶቻችን ቄራ ብንገናኝ ምን ልላቀቁል አይመስልኝ መብት ስንቶች ሚስቶቻችሁ ለባለቻችሁ ትተዋላችሁ መብታችሁን ስንቶቻችሁ ይቅርት ላላላችሁ ትተዋላችሁ መብት መብት መተው በጣም ከባር ነው ተቀላላችሁ መብቴ ነው ምን ይለውን ነገር ባውሉስ እሱን ነው የሚያስተምራችሁ ባውሉስ ሚነራችሁ ስምንት ላይ አውቃለሁ ፈቃድ እንዳላላችሁ አውቃለሁ መብት እንዳላላችሁ አውቃለሁ ማረግ እንደምትችሉ አውቃለሁ ባውሉስ ሚላችሁ ይሄንን ነው ግን ጌታ የሞተለትን ወንድም ይሄን ነው ደሞ ሚለው በጣም ይገርመው ጌታ የሞተለትን ወንድም ይሄን ግን ደካ ማhall ላይ ያለውን ሰው ለምን ታሰናከለው አለ ነው ሚለው ጳውሎስ ታው ነው ሚለው ምዕራፍ 9 ሲቀጥል ምዕራፍ 9 ቁጥር 1 ሲጀምር እንደዚህ ብሎ ነው የሚጀምረው እኔን ተመልከቱኝ ማለት እናንተ ብቻ አርጉ መብታችሁን ተው መተው አለባችሁ ብቻ ሳይሆን ጳውሎስ ሚለው እኔ ነኝ ዩኝ ጳውሎስ እኔ ነኝ ዩኝ እስኪ እኔኮ መብቴ እንት ቻለው ነው የሚለው ለምሳሌ ቁጥር ከቁጥር 1 እስከ 6 ድረስ የሚነገረን 9 ምዕራፍ 9 ከቁጥር 1 እስከ 6 የሚነገረን ማንነቱንና መብቱን በደንብ እንዴት አርጎ እንደሚያቀርብ የሚነገረን ማለት መብቴን ሰተው ስለማላቀ አይደለም በደንብ አርጌ የሚገባኝ ነገር አቃለው ግን ስለሱ ስለው ምት ሆኖ ቁጥር 1 ላይ እኔ ነጻ ሰው አይደለሁም ምን ደሳይለ ማለት በዛን ጊዜ ማለት አንድ የሮም ዜግነት ያለው ሰው ነጻ ነው ባሪ አይደለም እንደፈለገው መውጣት እንደፈለገው መግባት የሚችል ነው ሐዋርያ ስራ ምዕራፍ 22 ላይ ታይቹ ከሆነ አስራው ሊገርፉ ሲሉ ጳውሎስን ጠጋብሎ ያስተረውን ያንድ አንዱን ሰው ጠጋብሎ ጠየቀው ያለ ህግ አንድ የሮማ ዜግነት ያለውን ሰው መግረፍ ተፈቅዷል ይላል ከዛ ደነገጠና ሄዶ ለመቶ አለቀው ነገር ነው እንዴ ሰው የሮም ዜግነት አለኝ ይላል ነው ምናም ሲለው መቶ እንዴት አገኘ የሮም ዜግነት አለው ኒኮ ብዙ ገንዘብ ከፍየ ነው ዜግነቱን ያገኘው ታለ አይ እኔ እዚ ተወልጄ ነው አለ ነጻ ነኝ ነው የሚለው ጳውሎስ ነጻ ነኝ መብቱ አለኝ ማረግ ይችላል አለኝ ነጻ ሰው ነኝ እሱ ብቻ አይደለም ሐዋርያ አይደለሁም ምን ይላቸዋል ሐዋርያም ነው መልክተኛ ነው የተላከም ነው ኢየሱስ ክርስቶስን አላየሁትም ምን አንዱ መልክያ የሐዋርያነት ማየት ስለሆነ ጌታ ኢየሱስን አላየሁትም ምን እንደው ይቅር ይላቸዋል እንደው ለማንም ሐዋርያ ባልሆን የተናላ ተደረጀ ይመስልን ጳውሎስ ለናንተ ግን ሐዋርያ ነኝ ማንንም ባይመሰግር እናንተ ግን ሐዋርያ ነኝ አጥሎ ምዕራፍ 9 ቁጥር 7 ላይ ሌላ ምሳሌ ነው የሚያመጣላቸው ሌላ ምሳሌ ስለ ወታደር ይነግራቸዋል ወታደር ይላቸዋል ገበሬ ይላቸዋል እረኛ ይላቸዋል እስኪ ልንገራችሁ ይላቸዋል እነሱ በሚገባቸው ቋንቋ ነው እንዴ እስኪ ይው ይላል አንድ ወታደር ተቀጥሮ በውትድርና የራሱን ደሞዝ ለራሱ እየከፈለ መንግስቱን የሚያገለግል ማን ነው ይላቸዋል በፍጹም ሄቋ ይሆነ ምክንያቱም በጊዜው የሮም መንግስት ወታደሮች ነበሩት ለወታደሮቹ ደግሞ የሚያረጋግላቸው ነገር የታወቀ ነው መሬት ይሰጣቸዋል በገንዘብ ይባርካቸዋል ብዙ ነገር ነው የሚያረጋግላቸው ስለዚህ ማን ነው ወትድርና ያገለገለ እየተቆሰ ለሞሞት እየተዘጋጀ ግን ደሞዙ ራሱ ይከፍል ማን ነው ይላቸዋል እስ እሱ እሱ ይቅር ይላቸዋል ከእናንተ መካከል ወይን ተክሎ ገበሬ ይሆነ ሰው ወይን ተክሎ ከወይኑ ፍሬ የማይበላ ማን ነው ሰላምት ቆ ነው እሱ ብቻ አይደለም ደሞ ይላቸዋል መንጋውን እየጠበቀ ከመንጋው መካከል ወተትን ወስዶ የማይጠጣ ማን ነው ንገሩኝ ቀጥሎ ስለ መዝራትና ማጨድም ይነግራቸዋል እኛ መንፈሳዊ ነገር ዘርተንባችሁ ከናንተ ስጋዊ ነገር ብንወስድ ትልቅ ነገር መሆኑ ነው አውሮስ ይሄንን ይከራከራቸው ስለ መብቱ ማለት ነው 
የታወን መጥ ዝርዝሮ ነው የሚነግራቸው እናንተ በስጋ ንብላ አንብላ ጉዳይ ነው እኔን ግን ይሁን ነው የሚላቸው ይሄን ሁሉ ትቻለሁ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 9 ከ19 እስከ 23 እናንብ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 9 ከ19 እስከ 23 ከሰው ሁሉ አርነት የወጣው ሲሆን የሚበልጡትን እጠቅም ዘንድ እንደ ባሪያ ራሴን ለሁሉ አስገዛለሁ እንደ ባሪያ ማለት ለነዛም ለቆሮንቶስ ሰዎችም ጭምር ማለት ነሱ ከይት እንደመጡ እንዴት እንደተጠሩ ነግሯቸዋል ባሪያዎች ናቸው ጳውሎስ ግን ባሪያ አይደለም ግን ለሁሉ ራሴን እንደ ባሪያ አስገዛለሁ አይሁድን እጠቅም ዘንድ ከአይሁድ ጋር እንደ አይሁዳዊ ሆንኩኝ ከግበታች ያሉትን እጠቅም ዘንድ ከአይሁድ ጋር እንደ አይሁዳዊ ሆንኩኝ ከግበታች ያሉትን እጠቅም ዘንድ እኔ ራሴ ከግበታች ሳሎን ከግበታች ላሉት ከግበታች እንዳለው ሆን ህግ የሌላችሁን እጠቅም ዘንድ ያለ እግዚአብሔር ህግ ሳልኖር ነገር ግን በክርስቶስ ህግ በታች ሳለው ህግ ለሌላችሁ ህግ እንደሌላችሁ ህግ እንደሌለኝ ሆንኩኝ ደካሞችን እጠቅም ዘንድ እንደ ደካማ ሆንኩኝ በሁሉ መንገድ አንዳንዶችን አድዝ ዘንድ ከሁሉ ጋር በሁሉ ነገር እንደ እነርሱ ሆንኩኝ ለምን በወንጌል ማህበርተኛ ሆን ዘንድ ተደጋጋሚ ቃል ልጅ ውስጥ አይታችኋል እጠቅም ዘንድ እጠቅም ዘንድ እጠቅም ዘንድ እጠቅም ዘንድ ወደ ዘንድ ሮን አንጣው እጠቅም ዘንድ እጠቅም ዘንድ እጠቅም ዘንድ አሁን ድሶ አይደለ እጠቅም ዘንድ እያንዳንዱ አንዷ ነገር የምትደረገው በደንብ ተሰልታ ነው የምትደረገው ሌሎችን እጠቅም ዘንድ አውሩስ የሰዋቸው ነገሮች ብዛታቸው የሆነውን እንኳን ሳይሆን ለሌሎች ለመጥቀም ማለት ነው ህግ ሊላቸውን ህግ እንደበቃ ህግ እንደሌላቸው እንኳን ሲል ጳውሎስ እንግዲህ በደንብ ቁጭ ብሎ ህግን የተማረ ሰው ነው ህግን በደንብ ባርጎ የሚያክሰው ነው ግን ሁሉንም ወደ ጌታ ለማምጣት ወደ ወንጌል ለማምጣት መብቱን እርግፍ አርጎ የተወሰው ሰው ጳውሎስ ነው እዚህ መጣፍ ላይ መናየው ጳውሎስን ጳውሎስ ለምን እንደው ይሄንን ሁሉ መንገድ ይሄድከው ምን እንደው ምክንያቱ መብታችሁን ተዋልካቸው ስጋ ስለመብላት ምዕራፍ 8 ላይ እንደገና ደግሞ 9 ላይ የተውከው ነገር ብዛቱ ምን እንደው ምክንያቱ ሚስጥሩ ምን እንደው ለምን እንደው የተውከው ነው ጥያቄው ይሄ መጠየቅ አለ ለምን እንደው ምትወ ለምን እንደው የተውከው ዛሬ ወደ ምን ነው ከፈል አንደኛ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 24 ቁጥር ምዕራፍ 9 24 እና 27 በሽቅድድም ስፍራ የሚሮጡ ሁሉ እንዲሮጡ ነገር ግን አንዱ ብቻ ዋጋው እንዲቀበል አታውቁም ምን? እንታችሁታል? በሽቅድድም ስፍራ ብዙዎች እንደሚሮጡ ብዙዎች ናቸው በወንጌል የሚሮጡ ጌታን የሚያገለግሉት ጌታን የተከተሉ ብዙዎች ናቸው በውድድር ሜዳ ብዙዎች እንደሚሮጡ ቀድም ነገር ያላችኋለሁ አንደኛ አንዱ ቆሮንጦስ የምትታወቁበት አትሌቲክስ ስለሆነ እነሱ በሚገባቸው ቋንቋን የሚያደርጋቸው በውድድር ሜዳ ብዙዎች እንደሚሮጡ ብዙዎች ግር ብለው እንደሚሄዱ አንዱ ብቻ ዋጋው እንደሚቀበል አታውቁም በደንብ አርጎ ያቃሉ ስለዚህ የምሮጠው የማገለግለው ይሄን ክብስ ይዘጋው እንደውም ነፋስን እንደሚጎሰም አይደለም ይላል አይደለ የምሮጠው የማገለግለው ለመሸላል ምን ነው የሚላቸው ለመሸለም ከጌታጅ የሚቀበለው አክሊል እንዳለ እናቃለን ሽልማት አለኝ እግዚአብሔርን ማገለግለው መብቴን የምትሆ ያህይወት ነገር አይደለም ነው የሚለው ጳውሎስ ሰማይ ሽልማት አለ አንድ ቀን በፊቱን ቀርባለ ሩጫውን ጨርሻለሁ ሃይማኖቴን ጠብቅ ያለው የጽድቅ አክሊል ተዘጋጅቶልኛል እንዳለው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የሰለያዩ አክሊሎች አሉ መከራን ታግሰን የምንሸለምባቸው አክሊሎች አሉ ታግሰን መከራን ያዕቆብ ላይ 112 አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 4 ላይ የክብር አክሊል የሚባላል ለምንሸለም የክብር አክሊል የሚባላል ራይ 2 አስር ላይ 
እስከ ሞት የጸኑ የታገሱ ሰዎች ጌታን የሚሸለሙት ሽልማት አለ ዘንድሮ አጠፉብናል በቃ እዚህ ሁሳባችን አወራረድ አይደል በቃ አምጣው 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 የኡነት እኔ ቸርችም ስለመጣውን አሁን ውስጣችን የሚጮሃውን ጨዋታ ነው መስማት መንፈልጉ ታቀርላችሁ አኔ የኡነት ነው ምላችሁ ማስጨው በፈልግ አስጨዋቸዋለሁ ፖሊስ እስከሚመጣ ድረስ ጆነት ሰው ምን እንደሚፈልግ ይታወቃል እኔ አቀዋለሁ ግን ነጋዴ አይደለም ምን ነጋዴ ነው የሚያዋጣው ነው የሚያመጣው ገና ንግድ ከመጀመሩ በፊት ምን ጀብ ይመጣ ሰው ይገዛኛል የሚለው ነጋዴ ነው ጆነት አሁን ምን ሰማቸው ነገሮች ራሱ መርጠን ነው ምን ሰማቸው እና የሚነግሩንም ምንናቸው ነገሮች ሁሉ ደሞ ከምን እንጠብያል ነገር ቆይ ይለም እንደው አይታችሁ ከሆነ ተጠረም አንዱ እግዚአብሔር ሰው እንዳለው ወነቱ ነው ተበራለ ሲባል ወዴት አይባልም ወያለ ዘላሉ ሲባል ስንት ሜትር አይባልም አይጠይቅም ወያለ አንጠይቅም ቆኝ አሁን አይታችሁል እንዴ እስኪ አንድ ጊዜ ጮው ብለሽኩ ተቀመጪ ለምን ደንም ጮው ለምን እንደማ አንድ ጠያቂ ይጥፋ እንዴ እኔ ድሮ ድሮ سنማር መሰለኝ ድሮ سنማር ነገሩ እንደዛ ነው ልክ እኔ አስር ብርጭቆ ነበር ይባላል እሺ አንዱ ተሰበረ ስንት ቀረ ዘጠኝ ብለን ወደ ቤት ምን ሄደው ማን ሰበረው ለምን ተሰበረ እንዴ ተሰበረ የተቀመጠበት ቦታ ልክ አይደለም ወይ የለም ተሰበረ ወደ ቤት ሚጠይቅ ሰው ይለም እኮ ላይፋችንን ያወቀ ነው ህይወቴን ያወቁት እግዚአብሔር አባርካለሁ ይልሃል ስባል እኮ አላቀም እንዴ ነኝ ለምን ወንበርም ሰብረው እያዘንኩ እየቆዘንኩ ወደ ቤተክርስቲያን ነው ሄዳለብኝ አንጠይቅም እኔ አንዱ ኢትዮጵያ ያገለገልኩ አንዱ አገልጋይ ጓደኛ የነሱ ሲነግረኝ ላገለገል ሄጄ አገልጋዩ መድረክ ላይ ወጥቶ ረጅም ሰዓት በልሳን ከተናገረ በኋላ የሰራዊት አምላክ እግዚአብሔር ደና አደራችሁ ይላችሁ አለ አለ እና ህዝቡ ምን ቢል ጥሩ ነው አለኝ አለ እግዚአብሔር ይመስገን አለው አለ እንዴ እኔ ማደሬን ማያጌታኑ እንዴ መከተለው ደና አደርክ ሚሊየን ጌታ ነው ይለም ነገህን የሚያጌታን ያለኝ እና አሁን ቸርች ሚበላባት ሚጠጣባት ጥያቄ የሚመለስባት አባት አለን በሰማይ እኛ ልጆቹ እዚህ ያለን እኛን ጠይቀው አለን እሱ ይመልሳል በቃ አምሮብን ቦምቦሊኖ መስለን በጣም ቆንጆ ሆነን ደሞ ወደ ሰማይ ልንሄድ ማለት ነው ኖ የኡነት አንድ አንድ ጊዜ ቸርች መጥተን መጠይቃችሁ ነው ጥያቄዎች ብለስራ ብትሰሩ አስቸፍኑትም እንዴ ምን ጌታ ያስፈልጋል የኡነት እኮ ነው ጌታን ማያቁ ጫ አሉ በጣም የተባረኩ ሰዎች እኮ አሉ እንደፈለጉም ይሆኑ ማለት ነው እንደፈለጉም ይሆኑ እንደፈለጉም ይጨፍሩ እንደፈለጉም ይጠጡ ማለት ነው ለበረከት እኮ ጌታ ያስፈልግም ያውም እዚህ ያገር ብራዘር ወጥረ ስራ ምን አይ ጥሩ ምክር ልምከር በእውነት ጥሩ ቆንጆ ምክር ነኝ እንዴ መተነ ምንድን ነው እግዚአብሔር በኔ 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 ህይወት ምንድን ያለው አጀንዳ ምንድን ነው እግዚአብሔር በኔ የሚያስበው አይጠይቅም እንዴ የኡነት እኔ ሁሉ ጊዜ ጌታ መጠይቆ ይሄን ነው እንዴ አንድ አንድ ጊዜ አንድ አንድ ነገሮችን መልቀቅ እኮ አለብን አሜሪካ አሜሪካ ብለ መጣን እኮ ይሆ መጣን አሜሪካ ነው ያለ ነው ክብር ለጌታ ይሁን በግም ምን መርካታም ይባል ይለም ዛሬ ርካታን ፈልጋለ ብዙ ሰዎች አሁን በዚህ ጊዜ እንደዚህ ነው ቸርች ሲመጡ ከጌታ ይልቅ የጌታን ሐሳብ ከመስማት ይልቅ በውስጣችን ያለውን ጨዋታ ደግሞ የሚነግሩን ሰዎች እንደ ምን ፈልጋው ለዚህ ነው አንድ አንድ ቸርቾች ላይ በጣም ብዙ ሰው ይገዛው ጨዋታቸውን ስለሚጮሁላቸው ማለት ነው ሁለት ጓደኛሞች አንድ አገልግሎት ያሄዱ ጸልይልን አሉ እስትና ጸልይላችሁ እና ላንዱ ሲጸልይለት እግዚአብሔር ያሜሪካን በር ይታኛል ይከፍትልሃል አለ አለው እልል አለ ሁለተኛውን አንተ ወደ ሱዳን ነው የምትሄዱ አለ ይቀርልኝ አለ ብዙ ነገር አሁን እናስቀይር ደስ ይለናል እኮ ጌታን ከመታዘዝ እሺ ከማለት ያልከው ይሁን ጌታ ሆይ አንተ የፈቀድከው ይሁን ከማለት ይልቅ 
የራሳችንን እንጨውልን ነው የምንፈልገው እና የዘመኑ ስብከት ይሄ ነው ይሆንልሃል ይሳካልሃል ተጠረምሳለ ምንም አትሆንም ተበራለ አይዞ ምንም አትሆንም እዴ አትሞት ምንም ሰማለው ነው ጌታ መስከረየ ነው ሞት አለ በደም ቆንጆ አድርገን ነው ሞተው በደም ብር ሞት አለ ያ ሀገሪ ሰንዶም ሲተርስ ገንዘብና ነፍስ ይትጋንደኝ ወጣ ይታወቅም ይላል አንድ ቀን ሞት አለ ማሞታችን አይቀርም ይሄ ቁርጥ ነው አትሞትም ስትባል እሌሌ ከዚህ በኋላ እግዚአብሔር መከራ የሚባል አይደርስብም ሲሉ ሰምታችሁ አጣቁ እን ይወልድ በደም በመስማቱ መከራ የሚባል አይደርስብም ካለ ብራዘር በጊዜን ሳገባ ከጌታ ጋር ጨርስ ያለበት ነገር ጨርስ መከራ የሌለበት ሰማይ ነው ሰማይል ተይር ነው ምን እንደዚህ አይነት ውሸት የለም መከራ በአለም ሳላችሁ መከራ አለባችሁ የሰባልን እንዴት ነው እልልም እንለው ደሞ ከዚህ ወጣ ነው ቆይ ታፈጠው ነው የሚጠብቀን እንዴ አሁን አሱ ቢነገረንስ አይዞ በርታ በአለም ሳለ መከራ አለ ግን ታገስ አምላካ ሸንፎታል ይጥቅ ይታለፋል ግፋ ቢባል የመቀረሻው ቢመጣ ሞት ነው ምንም አትሆነ ዮነት አኒ የልቤ ነው ማውራች የልቤ እንጨዋት የልቤ ነው ምጸልየውም ምመኘውም ይሄ ነው በቃ ምንድነው እኔ በላን ጣጣን እንዴ አይ በቃ እንዴ ከሁነት ተአምር አሳራጅ ሆነ ሰው በነራች ላይ ተአምር ልብን አይለውጥም ታቀላጅሽ በፍጹም ልብን አይለውጥም ልብን የሚለውጥ የጌታ መገኘት የጌታ ቃል ነው ልብ ይወላችሁ ልብ የሚለውጥ ቢሆን ኖሮ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ሊዙት የመጡ ሰዎች ማን እንፈልጋችሁ ሲላችሁ ጌታ ኢየሱስን አሉት እኔ ነኝ አላችሁ በዛ ላይ ወደቁ ይላል ሁለተኛም ተነሱ ሁለተኛ ምን ነው ሁለተ ሰው ሁለተኛ ጠይቀን ዲ አንዴ እኔ ነኝ ተብሎ ሁለተኛ ጠይቀን ዲ ምን ያህል ነርቨስ እንደሆኑ ከዛም ለገና ማንንም ትፈልጉ ታላላችሁ እና ወንድማችን ጴጥሮስ አንድ ገንሶ እናንተ ከጌታ ጋር ይሄደ ጩቤ ይዞ ጩቤ ጩቤ አሁን እንደሱ ቆኖ ጩቤ ይዟል ከጌታ ጋር ይሄደ ደቀመስሙ ተብ ጩቤ ይዟል እና መጥቶ አንዱ ጌታ ሊዞ ሲል ጆሮን ቆርጠ ጆሮ ይተቆረጠ ሰውዬ ጆሮ ውስጥ ቆርጠ ቆይቷል ይቷል ደም በደም ሆኗል ጌታ መልስ ወደ ሰጋባ ብሎ ከከተተ በኋላ ጆሮን አርጎ አስተካከለለት ይሄ ሰውዬ አለይድም በቃ ዚህ ነው መሆኑ አይደለም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ይዞት ከሄዱ መካከለ አንዱ ሱ ነው ተአምር አይለውጥ የኡነት ተአምር አይለውጥ አሁን በዚህ ዘመን ተአምር አሳራጅ ሆነን የኡነት ነው የሚያላችሁ ጌታ እንዴ እጁ ብቻ ይዘርጋ በቃለቀ እሱ እንደው መጥቶ ይባርከን እንጂ ምንም የገባቸው ነው ሙሴ አይናቹ ይበራላችሁ ሰዎች እኮ አንተ ካልወጣ አታውጣን ኮን ያሉት አንተ ካልገባ አታገባን በመድር ላይ ካሉ ሰዎች መካከለ እኮ እኛን ልዩ የሚያደርገን አንተ ከኛ ጋር መሆን ነው ልዩነታችን ከናን አይደለም የምንኖርበት ምድር አይደለም የምንበላው ምግብ አይደለም የምንኖርበት ቤት አይደለም ይወልድናቸው ልጆች አይደለም እሱ ነው ዋናው ዘንድሮ ከሱ ፊታችንን መልሰናል የኡነት ሁለት ሁሉ ሰው ቻርጅ ይመጣው ዲቨሎፕ ሆኖ ኡር ሮ ምንም አታርክ አታብላኝ አታጠጣኝ ግን ፊተን ይፈልጋሉ ዲሁለት ያቆብ እኮ በጤናው ይሄደ አልተባረከም ታቀላሽዋል ባርከኝ ይላል ተመቶ ያነከሰ ግን ተገላገለ ታባረኩ አለ የዛኔ ማለት ነው እግዚአብሔር ጸጋውን ያብዛል የውነት እና የዘመኑ ችግር አንዱ ይሄ ነው ብያስባለሁ ሁሉ በጸሎት አይመለስም ሁሉ በጸሎት መመለስ አይቻልም እሺ ጳውሎስ ምዕራፍ 8 ላይ መልታችሁን ተው ብሏችኋል ምዕራፍ 9 ላይ እኔን ተመልከቱኝ ብለዋል እኔን ይሁን ብለዋል ለምን እንደው ጳውሎስ ይሄን ሁሉ ነገር የታውቀው ለምን እንደው ተብሎ ቢጠየቅ ጳውሎስ በሽቀድም ስፍራ ብዙዎች እንደሚሮጡ አንዱን እንደሚሸለም አታውቁምን እንግዲህ ለመሸለም ሩጡ ብሎ ነው የሚናገረው ይሄ ነው ሩጡ 
ለመሻለም ሩጥ ነው የሚላቸው ጳውሎስ እሺ ለመሻለም እንፈልጋለን ግን ለመሻለም ምን አርክ ይሄን ቢገልጽ አይደለስ መሻለም እንፈልጋለን በጌታ አፊ سنቀር እግዚአብሔር በእግዚአብሔር ፊት ሽልማት መቀበል እንፈልጋለን እግዚአብሔር እንዲሸልመ እንፈልጋለን ልጆቻችሁ የተሸለሙላችሁ በማአደገ የተመረቁ ልጆች ምንድን እየተሰማችሁ ይዛንቀ ጥሩ ውጤት አምጥተው ባስተማሪዎቻቸው ፊት ሲሸለሙ ሲመረቁ ምንድን ነው እየተሰማችሁ ያቀም ማለት ነው አንድ ቀን በበጉ ፊት እንደዛንቀርባል አንድ ቀን አንድ ቀን ለጌታ በኖርንልበት ልክ ማለት ነው አንድ ቀን በፊቱን ቆማል ያለማችን እግር ኳስ ተጫዋች ሮናልዲኖ የሚባል አንድ ቦታ ቁጭ ብዬ ቴሌቪዥን ይያየው አንድ የሱ የሆነ ፕሮግራም አይሆን ፊቱ ላይ መሸፈኛ ነገር አድርጓል የለበሰው ልብስ በጣም ዝም ብሎ ቱታ ሰፋ ፊቱ ታ ነገር ነው የለበሰው በጣም ደስ የማይል የሚያስጠላ እና የሮም ሮም ላይ ቁጭ ብሎ አንድ ከተማ ላይ ቁጭ ብሎ ሰዎች የሚመላለሱበት የሚወጡበት የሚገቡበት ምናምን ቦታ ላይ በጣም ግርግር ያለበ ቦታ ላይ ኳስ ይዞ ይጫወታል ፊቱን ሸፍኗል የለበሰው ልብስ ደስ ደስ ይላል አይደለም ቱታ ነገር ዝም ብሎ ነው የለበሰው እና ኳሷን አንተ እንዴ ላይ አንተን ሰዎች ያቀበላል ይመታላችኋል አንዳንዶቹ ይመልሱለታል አንዳንዶቹም እንደ እብድ ያዩታል እ ገላምጦት የሚሄዱ ሰዎች አሉ ብዙ ብዙ ማለት ነው ብዙ ብዙ ኦልሞስት ወደ አንድ ሰዓት አካባቢ ከቆየ በኋላ አሁን ለቀው ምን የሚፈጠር ይመስላችኋል ያለ ምን የሚፈጠር ይመስላችኋል ገላምጦት የሄደ ሰው በመሉ ነው ተገልብጦ ሞባይሉን አውጥቶ ፎቶ መነሳት ይፈልገው ብልጭ 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 ማለት ነው መንገድ መሄድ እስከሚያቀጣው ድረስ ማለት አንድ ቀን በክብሩ ስናየው አንድ ቀን በፊቱ ስንቆም አንተን ነበር ዳቦ ጠይቀ ይሄ ነበርኩት እንዳንደል አንተን ነበር ቤት መኪና ስራ አስጠይቀ ይሄ ነበርኩት አንተ ነበር ክለካ ሮብ ኡሁድ በግል ባይብል ሳነብ ስጸሊ ድምጽን ይላክ መታሰማኝ አንተ ነበርክ ኑርልኝ የምትለው አንተ ነበርክ በጣም ሰርፕራይዝ ሆነ ነው ማለት ነው። እግዚአብሔር አይን ልጅ ታችነን ያብራል። ለመሻለ ምን እናርክ? በሽቅድ ድም ስፍራ የሚሮጡ ሁሉ እንዲሮጡ ነገር ግን አንዱ ብቻ ዋጋው እንዲቀበል አታውቁ ምን? እንዲሁም ታገኙ ዘንድ ሩጡ። የሚታገል ሁሉ በነገር ሁሉ ሰውነቱን ይገዛል። ይዛሪ ዋናው መልእክቴች ይችላል። ተሸላሚ ለመሆን በጌታ ፊት አክሊን የምንቀበል ልጆቹ እንድንሆን ቁልፉ ይሄ ነው ራሳችንን መግዛት ትልቁ ችግር ይሄ ነው ራስን መግዛት ጌታ ለመምሰል ራስን ማስደመጥ ራስን መግዛት ስለ ሩጫ ነው እዚህ ላይ የሚነግረን እኔ አንድ ሩጫ አኢትዮጵያ ያያለሁ አናግር ያቃለሁ ቢያንስ በቀን ሁለት ጊዜ ሮጣለን አለ ለነግር ሐልች ለምሮጠው ሩጫ በቀን ሁለት ጊዜ ሮጣለን የፈለጉትን አይበሉም ቢያመራቸው የፈለገ ቢያመራቸው የፈለጉትን አይበሉም ሰውነታቸው ላይ ፋት የሚባል ነገር የለም ምንም ሰብ የሚጮማ የሚባል ነገር በሰውነታቸው ምንም የለም ምንም አይታቻቸው አለ ሮጣ ሮጣቻችን ምን ያህል እንደሚከሱ ግን ብዙዎቹም በታያቸው ቦሌ ፎቃላቸው በጣም እኛ ሻይ ምን ተጣበት የለበሩ ቆንጆ ቆንጆ ፎቃላቸው ፋቻችን ፋት ይላቸው መጮማ ይላቸው ፎቃላቸው አይ ፎቀም ጮማ ምን ነው መፈልጉ አይባለም አይሆንም ሁለቱም ካሎ ነው ወጭ የገኛል አይባልም አንዱ ምልቀቅ ግድ ነው አሁን ቸርቹስ እንደሱ ነው ታቃላችኋል አሁን ቸርቹስ እንደሱ ነው መባረክ ምን ፈልጋለን እግዚአብሔር እንዲጎበኘን እንፈልጋለን መልቀቅም ማንፈልግም አንዱ አሁን የኛ ቻሌንጅ መቼም ብዙ ቻሌንጅ ሊኖር ይችላል ግን እኔ ያየሁት በለም ያየሁት ከክርስቲያን ወንድሞች ጋር ራሱ መብራት አልችልም ታቃላችሁ በጣም ያየሁት በዚህ ጊዜ ትልቁ ቻሌንጅ YouTube ب- 
ብዙ ሰዎች ጠዋት አይኖቻቸውን ሲገልጡ በፍጹም የእግዚአብሔር ቃል ጸሎት የጌታ ድምጽ የሚባል ይላል ደሞ ስና የምናየው ደግደጉን አይደለም ተቀላጭ እነሱም ደግደግ እንደማናይ ስለሚያቁ የሚያወጡ ርዕስ ራሱ ጭው የሚያርግ ነው እንት ላይ ፈነዳ ምን ፈነዳ ብለን ያለ እኔ አትዮ አላልኩም ግን ለምን በላው የምንጠነቀቀውን ይሃል ለምን ነው መጠንቀቅ አለብን በየ ግን አሰባለሁ አይ ምን ችግር የሁለታውን እስኪ ንገሩኝ ረጂም ሰዓት በፌስቡክ ረጂም ሰዓት ሶሻል ሚዲያ አይተን ቆይተን ምን እንደሆነ ይመጣላችሁ ስለተኙ አንዱ ጓደኛው ሄዶ አማከረው ማታ ማታ አስተኛ በሬ የመጣ ያወጋኛል አለ የመጣ ያወጋኛል ሁሉ ያወጋኛል አለ እና ጓደኛውም ብልህ ነው ጠየቀው ምን ላይ ነው የምተኛው አለ ሳር ፍራሽ ላይ ነው አለ ቀለቡን ይዘህበት ነው አሁን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም የበሬ መንፈስ አይባለም ምትዋጋ መንፈስ ማለት አይባለም አጥ በላ ፍራሳ ፍራሽን ጠቅለለ ለማጣል ነው ውጪ ምንም ሌላ አማራጭ የለም ምንም አማራጭ የለም አሁን የብዙዎቻችን ትግልሱ ነው ስና የኑልና ማናየው ጉድ የለም እና ምን ጸልያ ጸሎት ደግሞ ይታወቀሽ ነች ይታወቀሽ ነች ጸሎታችን እንኳን ይታወቃልች አልጋው ውስጥ እንገባለ ከዛ ሽፍን እንላለን እዚያ በራምላከዩ በሰላም ሰለው አልከም በሰላም አሳድርኝ እንዴ በሰላም ሁለ በሰላም ተታድር ምን ታረጋለ አንተ የሁነት ጌታ ለመስማት ካልጓጓን እግዚአብሔርን ፍቱን ለማየት ካልጓጓን በሰላም ሆኖ በሰላም ለማደርል ለምን ለምን አስፈልገ እና ብቻ ነው ጸሎት አልችል ረጅም ሰዓት እሱን ስናይ ነው ያለ 10 ደቂቃ ወይ 5 ደቂቃ ነው መንጸልየው የሁነት ይቅርታል ጠዋት ብያለው አንድ ይመተናል አንድ መልስም እንደሚሉ ሲያገረ ይልጆች አንድ ይመጥቻለው አንድ መልስ የሁነት ብዙዎችአችን እንደሱ ምን እናየው ማንጸንን ማስፈልገንን ለጸሎት የማይነሳሳንን ወደ ጌታ የማይገፋንን የጌታን ረሃብ የማይጨምርብንን ማለት ነው። እኔ ችግሩ እዚህ ብቻ አይደለም እኔ ኢትዮጵያ ያያለሁ ደውል ያናገረች ልጅ ነበርች። እኔ ምን ላርጋለች ውጪ ውዬ 16 አመት ልጅ ልጅ አንድ አንድ ያጋጠመኝ ቻሌንጅ ልጆች ለቤተሰቦቼ ማውራት ፈልጋለሁ። ግን ዳዲ እንደገባ ኮምፒውተር ላይ ነው ውጪ የሚለው ማሚ ሞባይል ነው አንድ ትንሽ ወንድም ያለ ጌም ነው የሚዟልች። የኡነት የሰው መልኩ ሆድ ውስጥ ነው ያለው ይባላል የበላ ነው ነው ምን መስለው እሄ እኔ እንትም ይባለው ጌም ተጫውቼ ያላቀም እሄ ካንዲ የሚባለው አንዱ ጓደኛ በሱ ሶስት አይዞ ካንዲ በሚባለው እየተጫወተ በጣም ሶስት አይዞ ዳኔ ያለኝ ምን ያህል ድረስ ጭንቅላቴ እንደተበላሽ ታቃላ አለኝ ምን ያህል አልኩት ካፊው ስገባ አለኝ አስተናጋጆችን ሳያቸው አንድ አይነት ልብስ ስለሚለብሱ አፍርሳቸው አፍርሳቸው ይለኛል አለ እና ጌሙ ለካ መታፈርሱት ጌም ነው የሚፈርስ ነው ቁጭ በየሻይ እየጠጣው አለ አፍራሳቸው አፍራሳቸው ይለኛል አለ ይሄ መጸለይ ያለበት የምናረገውን ነን ምን ስናወራ ነው ምን ነው ምን ስንሰማ ነው ምን ነው ምን ስናይ ነው ምን ነው በቃ እሱ ነን እሱ አይተ የጌታ መንፈስ ከፍ አድርጎኝ የጌታ ድምጽ ሰማው እንደማትጠለኝ እርግጠኛ ነኝ እንዲ ያንጠልጥሎኝ ሲጫወት ቢኛ አደረው ነው የምትልኝ የታወቀ ነው አትዮ አላልኩም ይው ግን በልክኒ የሚያስፈልገን አይታየት ከዛ ደግሞ ወደ ቃሉ መልስ የሚለውጠን ቀንብራችንን የሚሰብረው በደስታ የሚሞላንን ከፍ የሚያርገን ማለት ነው የዘመኑ አንዱ ችግር እሱ ነው እና አንድ አንዴ በባስዬ አብሾሽ አገኛለሁና ማውራት ሁሉ ፈልጋለሁ ግን ስልካቸውን ከያዙ ቀና አይደሉም አይሉ የኡነት እናወር አኒ እዚህ ሀገር የመጣው ጊዜ ለባለቤት ያልኳት እንደው የሚያስቀኝ ሰው እንኳን ባታገኝልኝ የሚያስለቅሰኝ ሰው ፈልግልኝ ያልኳት የሰው ጥማት የኡነት መጨረሻ ይሄን በየል እዝጋ ሁለት ደቂቃ ድነናል ጥያቄ ይሉ ምንም ይሄ ጥያቄ ውስጥ የሚገባ ስለ ደህንነት አላወራውም እኔ ስለ ሽልማት ነው ያወራውት ድነናል ጥያቄ የለው ጥያቄ ውስጥ አይገባ 
በጌታ ፍ ስንቀርብ በጌታ ፍ ስንገባ ግን እንዴት ነው የምንገባው የሚል ጥያቄ አለብኝ እሱ ፍ ስንቀርብ እንዴት ነው የምንቀርበው ባንድ ምሳሌ ይል እዚህ ጋር እዚያ ጋር አላርም ሲጮ ወየትኛው ማገር እሳት ሲነሳ ሰው ቀድሞ የሚያደርገው ከቤቱ ነው የሚወጣው ለከኔ ማታ ላይ አያድርግብን ማታ ላይ እሳት ተነሳን በልኛ ያለንበት አካባቢ እሳት ተነሳ እኛ ያለንበት አካባቢ ሁላችንም መቼም ዘለን ወተን የሆነ ቦታ ላይ መሰብሰባችን የማይቀር ነው እዚያ ገረም ደሷ ይቻለው ተሰብስበን ቆመን ናወራል ማታ ቢሆን ለሊት ላይ ቢሆን መቼም ሁላችንም ስንተኛ የምንለርሰው አለባበስ የተለያየ ነው አንዳንዶቻችን ከላይ ብቻ ልብሰን ምንተኛ አለ አንዳንዶቻችን ቆምጣ ብቻ ልብሰን ምንተኛ አለ አንዳንዶቻችን ደግሞ ምንም ሳልልብስ ምንተኛ አለ እሳቱ ተነሳ ንበል ሁላችንም ዘለን ወጣን ንበል እግዚአብሔር ይመስገን ከእሳቱ ማምለጣችን አንድ ጥሩ ነገር ነው ቆንጆ ነው እሱ ከእሳት ማምለጥ ይሄ መታደለው በረከት ነው ትልቅ ነገር ነው እግዚአብሔር ይመስገን ስለ እሳቱ ማምለጣችን ከእሳት ማምለጣችን ግን ተሰብስበን ማውራታችን አይቀርም አይደል ታችን እናወራለን እኔ ምለው ይላል እሳቱ ስንሳን እየተነሳው ይላል መዳኑ አሪፍ ነው ቆንጆ ነው ቆንጆ ደስ ይለኛል ግን የተሸማቀቀ መዳን ሽምቅቅ ያለ መዳን ለምሁን ስንሳን ነው የተነሳው ግን አውቃው ካላንተ ምናምን ይያለ ማለት ግርግዳም ካለ ግርግዳ እየፈለገ ማለት ነው ደሞ ሌላኛው ደሞ አለ ከላይ ብቻ የለበሰ ሸፍኖ ማለት ነው አው ሁሉም እኮ አመልጣዋል ደሞ ዝነጥ ብሎ የሚተኛ ብዣማ የለበሰ ደሞ አለ እሱ ሲጠይቅ ጉዳዩም አይደል ስንሳት ነው ነው የሚላችሁ ዘና ብሎ የተኛው ነን ድነናል ከሳቱ አመልጣናል ጥያቄ የለውም ሹልክ ብለ ነው መንገው ክብር ለስሙ ይሁን ብለህ ማለት ነው ከሳቱ አመልጣ ማለት ነው ወይስ በፊቱ ስንቀርብ ጌታን ያያየ ነው ፍለፊት አምላካችንን አባታችንን የዘመርንለት ያገለገል ነው የኖርንለት የፈራ ነው አንድ ቀን በፊቱ ቀርበ አክሊላችንን ይዞ እንደዛ ነው የሚጠብቀን ወይስ ድነን ዝም ብለ ነው መንገባው እግዚአብሔር ጸጋውን ያብሳል አሜን መዳን ብቻ ሳይሆን መሸለ ማለክ ክርስቲና ላይ እግዚአብሔር እንድንድን ብቻ አይደለም ይጠራን ድነን ለጌታ ኖረን ስንሸለም ራሱ እግዚአብሔር ማየት ይፈልጋል እግዚአብሔር ጸጋውን ያብሳል ተባርኩ